Saya menanggap tiap ujian kepada Nabi Muhammad Allah Bagaimana pun tingginya masih belum selesai, masih belum memenuhi. Wa imbal wal mutni alaihi fa aksara sekalipun juga berlebih-lebih pada orang yang menguji itu fa aksara pokoknya ibaratnya orang menghormati kanjeng Nabi kafir-kafir kafir-kafir yang tidak berhormat Bangsaan nama pasal jenazah yang takdir ini kita nyabok dan muljir di sebelah jenazah. Semacam pasal dua belas belum ada, belum ada. Ida Allah asnaan alladhi billadhi wa'adhi. Mula pengeran TV semalam dan muda orang. Saya mengkhususkan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa cepat tak nerima kaujia? Ali, sama nida, sama tanda keluar. Apa kerja pemuji nering orang ini? Karena itu orang menghormati kalian Nabi itu dengan cara apa pun. 
Tidak ada yang sedikit kemudian. Batasnya cuma satu. Bahwa kami Nabi Abduhu wa Rasulullah. Insya Allah. Asal tahu kami Nabi Kabulian Allah. Rasul. Asal batas ini kalau sampai ke jadi setengah pengeran. Pengeran pengeran itu apa? Itu tidak boleh. Tapi pengalaman kami Nabi Kabulian Nabi yang begini, yang begitu, yang begini. Tak boleh. Kita akan rapat. Bukan perayaan luar negeri jadi perang raja. Coba kalau nama beliau sudah dijejer bersama Allah di dalam syahadat ashhadu allahilillah dijejer wa ashhadu anna muhammad rasulullah kurang kecil kok bangsat. Wisyo kok kok Setiap ada, setiap amat sama beliau berfaham adalah kezikra di jujur tinggi. Karena itu para alim ulama sudah setuju. Haram hukumnya lekon uang milam bikin film anjing nabi. Haram juga kaya drama drama. Jadi kan nasi sokong takut sama aja. Haram, tak boleh. Kenapa? Kuatir, bukan kuatir. Perang tidak ada orang yang sifat sifatnya itu seperti nasi nasi. Bagaimana seperti rupane? Nah ini kalau saya baca sifat sifatnya itu. Wek pun kalau orang yang begitu, sehingga cara dikuatkan tidak memenuhi atau mengurangi derajatnya, maka tidak boleh ditirukan lagi. Karena itu film-film barat yang meriwayatkan sejarah nabi itu kalau tidak nabi tidak kelihatan, hanya kelihatan orang Eropa. Wajahnya, rupanya. Ya ini saya tidak bicara ada nabi yang dimainkan seperti Yesus Kristus, nabi Musa. Ada lagi David, nabi Daud dimainkan. Tapi kalau kajian nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasul kita. Tak boleh diteruskan di dalam kan pecok pecahan pecahan masuk santri ini harus moden judul langit tak boleh. Karena itu seorang penyakit di zaman pendengar akan masalah. Dan nabi itu salah ilmuat saking salah duitnya. Ya Allah wa masjid al-Qur'an Eh, tak usah Aku juga aku Sakit awal Tapi ada yang pekul Seorang penyakit namanya Hassan Bisa Dia tetap lagi menghormat Kalau kan yang Nabi lewat Tiyamim bin Aziz alayya farbud Wa tazkul farbud bima wa mustaqim Azizu liman lahu aqlun wa sahrun Yara haza al-jamana la wa la yakun Saya berdiri kepada orang yang agung ini Buat saya adalah kewajiban Meninggal kewajiban itu jelas tidak dibenarkan. Ini salah. Maafkan saya. Saya mana heran bagi orang yang punya akal, yang punya nalar, yang punya pikiran, yang rohani dan jalan melihat puncak keindahan ini. Walayah kamu pada dia tidak mengerti. Heran. Kalau ada orang tidak menghormatkan jenazah berdiri, 
jarang menurut apa adanya. Menurut apa-apa-apa. Ini faktual. Ini banyak yang ada di Nabi, Lali, Nolisi, Nolisi, Ya, beruntung apa adanya. Ini namanya membaca riwayat, membaca sejarah. Ini syaratnya cuma satu. Apa yang dibaca itu betul-betul otentik. Artinya betul-betul bersumber dari sumber yang resmi. Dan ditulis oleh orang yang mengerti. Sebab kita sejarah kajian Nabi sekarang yang menulis itu bukan hanya orang Islam. Orang Kristen tulis. Orang Yahudi tulis. Orang yang katanya ini yang ini yang tulis. Tulis. Malah yang lucu ini. Saya ini pernah membaca itu mujid-mujid yang biasa itu. Mujid. Mujid. Uh, yang terbeli namanya seorang katolik saya itu baca di situ ada aku laku aku laku aku laku itu sebenarnya waktu kencing nabi masuk ke Mekah itu orang-orang Mekah itu kumpul semua semua ketak-ketak Karena dulunya mereka itu menyiksa sejenis nabi berbuat tidak normal, tidak pantas dengan sekarang nabi dapat menang. Jadi orang-orang pertama itu terjadi nabi tidak eh macam macam rasanya dan berjuang untuk tak. Kira-kira apa yang akan saya lakukan menurut saya? Oh, semua itu oh, sampai seorang baik, anaknya orang baik, tentu, tentu ketika sana yang ketika sana yang baik, orang itu arah bawah kan tak kau sih orang tua, ya, tak kau nak arah 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 bila semula itu sih cara berlutut itu itu tidak lah, lagi lagi malah mengumum tentang nasib umum. Alhamdulillah pula. Kamu semua bebas dari tuntutan. Alhamdulillah pulak kau, kamu berduduk muka bebas. Ini amnesti umum. Jadi dalam jenis itu, alhamdulillah kau itu diberi arti orang-orang yang dipaksa masuk Islam dengan kekerasan. Ini lagi dia. Ini dari mana dia? Perang ini sudah tidak netral. Perang di sini ini sudah bukan ini yang lain. juga. Membaca riwayat kajian ini untuk syukur-syukur moto. Sumbernya harus jelas. Sebab sumbernya riwayat kajian itu satu Quran. Begitu penuh Al-Quran itu dengan perjalanan, dengan peristiwa-peristiwa di zaman Nabi sampai-sampai ada yang mengatakan di luar barat yang tidak ngerti bahwa Quran itu adalah untuk biografi Muhammad bahwa Quran itu adalah sejarah riwayatnya Nabi Nabi jadi seolah-olah itu karangan Nabi Nabi Menceritakan dirinya seperti orang pembesar atau presiden mana itu lalu bikin riwayat sejarah sendiri alamannya. Sebab Quran memang selama masih ada Quran di bumi ini maka sejarah riwayat perjuangan Nabi tetap ada, tetap terbuka terbaca di atas. Sumber yang kedua, hadis. hadis. Malah diselidiki yang paling banyak itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat di Madinah. Sebab ini yang paling terdalam sejarah Nabi yang kedua. 
Lalu selain itu, asas asal itu penyakitian ucapan dari sahabat-sahabat lain. Berjaga inilah maka disusun di dalam Islam sejarah Nabi itu sejak konflik Mulai beberapa pengarang-pengarang yang memang alim mengerti betul tentang Quran Tentang Aziz dan tentang Asar Antara lain ini yang menjadi sebuah dari semua sejarah Nabi Satu Ibn Islam Dua Ibn Islam Ada lagi namanya yang ketiga Alwar Ibn Nah ini Kalau sumbernya itu dari sana boleh dipercaya, boleh dipercaya. Jika hanya saja seperti hadis Bukhari itu ada lain-lain. Jangan sumber satu bab al mawardi wasiat ada. Jadi untuk mengetahui sejarah Nabi yang apa yang apa itu otentik, yang sah, yang resmi, yang sebenarnya. Untuk mengerti Karena itu Kenapa? Karena berusaha Sejarah itu bisa Tidak bersifat fakta Apa adanya Al-Wakai al Bukan fakta Tapi opini Pendapat Pendapat yang cinta Pendapat yang mulia Nah ini Ini sebetulnya Membaca sejarah itu harus sumbernya mereka. Ini terutama sangat dihantar. Ya, terutama mereka yang cuma membaca bahasa Indonesia. Harus terlihat itu dukungan bilanya dari mana ini. Sebab saya khawatir memakai buku-buku bahasa, memakai buku-buku sumber-sumber yang tidak hotel di modal kita. Di satu, nomor dua membaca sejarah. Yang kedua, yaitu membaca dalam arti memahami sejarah, memahami. Jadi dengan kata-kata persepsi, bagaimana pemahaman kita mengenai dinamik perjalanannya begini, 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 lalu kita bagaimana? Kesimpulannya, nah ini untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan dari kita sendiri yang baca atau yang mendengarkan. Ini namanya opini pendapat. Ini lain. Jadi sejarah itu ada dua. Sejarah, sejarah dalam arti fakta, sejarah dalam arti opini. Ini harus dibedakan. Harus dibedakan. Harus Banyak orang barat menurut kita kehidupan rumah tangga nantinya. Bagaimana istrinya nabi itu begitu banyak. Orang asal juga berkata-kata yang nabi itu sahabat nabi. Coba, maksudnya ini loh. Itu orang yang ngerti. Kok ide? Kalau betul itu orang orang yang suka Pernah mulai zaman Mulai zaman Musuh-musuh di zaman itu Tapi Masih ini dijanjikan Anak pemukul Menyerahkan di Nabi Tapi tidak pernah Kenapa? Karena itu bukan orang yang Kawin karena sahabat Yang besar Tapi Dan juga beliau itu Bukan orang yang Mubar orang Kawin yang tadi tadi tinggal kawin itu ada motivasinya, ada motif, ada sebab, ada tujuannya, ada sasarannya, ada hikmahnya. Salah satu bukti saja untuk menghilangkan tuduhan lain dari kandina ini pun senang ngomong, doyan ngomong, umur ini tinggi umur sekali. 
riwayatan dari Nabi Qadzal Jaya Sebelum menjadi utusan mulai lahir Sampai meninggal ini hati Terusuri semua Dibaca semua Secara menyeluruh Jangan dipotong-potong Sejarah Nabi tidak boleh diperjauh ke tengah Di Mekah Tok Itu sudah cerita Nolong-nolong Situasi yang dihadapi Nabi Konteksnya bagaimana? Latar belakang bagaimana? Ini harus dipahami. Jelma Tanjina itu bagaimana kehidupan masyarakat yang dia bagaimana ini ini dan sebagainya. Karena itu, kalau orang ingin menceritakan maulud, menceritakan sejarah dan sebagainya ini harus diteliti betul-betul. Ya itu sejarah sebagainya. Atrosa-atrosa yang di Sony Begitu selesai dari Sony terus Di Sony sampai Alimasa dia Empat tahun hidup di desa Balita di bawah lima tahun Itu dibibit di kota desa yang segera Susu dari ibu yang segera Makanannya Wanya yang jauh sekarang Ya, wow, lita, lita, lita. Berkatanya lah, ini di angka ini kesehatan. Orang jauh orang luar dari Indonesia ini, po alpo. Omor, Ada untuk. Dulu juara nasional menjadi lokal, aku dari Thailand dari Korea. Tukang pintu begitu aku. Kenapa? Itu menurut pendirian ilmiah yang kita masih itu kesalahannya cuma pada waktu umur satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Nah, umur ini dibiarkan tidak diopen. Kalau orang itu sehat, ya boleh dibanyakan di bawah lima tahun ya, harus betul-betul dirinya, kesehatannya, semuanya itu dipenting. Sekarang orang Jepang itu paling enak kalau anaknya masih ulur di mata. Sampai kalau makanya itu cukup. Anak satu itu cukup menyesal di lagi. Iya, nah, 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 dan mendapat susu dari orang yang sehat memang berlaku dengan saya malahan beliau juga hidupnya waktu kecil agung terus itu olahraga yang hebat kalau sekarang ada gerak asik jantung sehat tapi saya tak main lagi dah kalau saya kalau jantung sehat masih bernada jadi pertama orang kalau ini meneriwayatkan sejarah Nabi dan memahami mempunyai proses yang benar itu satu harus mengenal kepribadian Nabi secara pelibu harus dikutik Nah, ini saya ada eh, apa kita praktis. Saya baru dapat ini sebenarnya sudah tiga tahun seribu empat ratus 
satu gitu. Jadi sudah sekarang enam, jadi lima belas. Tadi itu kawasan melakukan anda bawinya. Tadi Muhammad bin Alawi al Maliki al Hasan ringkas satu mana? Jadi dia ambil dari sumber yang objektif yang bisa diperkenalkan. Dan gampang membacanya itu sistematis. Ini bahannya siapa masanya? Oh sampai ke Nabi Ibrahim Malaysia. Jadi kalau lihat persyaratan pantas dalam di Nabi itu pemimpin yang paling. Nah keturunannya nah dia terkenal keturunannya baik dan sebagainya. Saya ingat surat Al-Qalam. La tuqsimu bihadha al-baladi wa 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 tuqsimu bihadha al-waladi wa wa idin wa walad. Laqad khalaqna al-insan fi kabad. Itu namanya surah Al-Qalam. Ini kalau bahasa sekarang surah Al-Qalam surah lingkungan. Di situ Sumpah Bilbal Sumpah dengan lingkungan Kota Mekah Tempat Di mana Nabi Muhammad S.A.W Di besar Wa antahir Nombiyah Kamu bertempat Wa wadidu Wa ma'ala Demi orang tua yang mulai Kedara Ilmu pendidik ada di mengatakan Orang bagus tak bagus itu Faktornya, unsurnya banyak Unsur keturunan Ini jadi Ini apa Mbana, 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 mbana Seperti kandil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bin Abdullah, Bin Abdul Muqtalib Ini orang doang Orang yang memang terkenal Sampai Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail Ya Pak ya, Yang gak pantas itu Nandur Prinsnya tumbuh Mak darah ini mak lain Dia satu sisi kita naik hati Cering anak orang anak Itu tidak diri Tanda tanya Apa dia yang betul Apa orang itu harus tak betul Bila nanti membedekan, menerangkan Bapaknya Nabi, Nabi siapa saja Ibunya Nabi, Nabi, Nabi siapa saja Kalau digambarkan orang tidak benar Itu tidak boleh dipakai Saya ada sekali yang dikepak Kita kota ini, kita kuno Malah yang bawa itu habis siapa Ini, Pak Yai Bagaimana ini jangan boleh dibaca di pondok-pondok Ada dongengnya, ada orang pelatu, senok Itu akhirnya dia kobat Karena diterima akhirnya dia punya anak jadi nabi semua Ya Jangan beri Mana ada nabi anak pelatu Jangan beri itu Kandang nabi kita itu Ayahnya Allah masuk muda dan meninggal. Ibu Amina itu dipersoalkan, apakah mereka itu Islam atau tidak? Ada dua, ada, ada yang mengatakan takrak, kosong belum ada tadi, jadi mereka bebas. Tuhan tidak akan menyiksa, yang belum ada itu sama. Takrak, nama takrak. Terus ada lagi cerita bahwa ini Islam uh, apa itu sesudah meninggal hidup lagi yang begitu. Tapi kalau kita telusuri riwayatnya beliau yang mana. Jadi faktor pertama keturunan. Dua yang besar sekali pengaruhnya adalah lingkungan. Di mana orang hidup? Macam anak kiai kalau dia hidup di gereja. Hidup di bawah asuhan pendekat, ya jadi ini. 
Masa akan melihatkan Montasi konsumen di Bali ini kan di sini Ya di sini Ya Atau separuh dia Lain mau kocing Mau kocing Sebelum kebuk kapu toka Lalu kita kocing Nyong-nyong Kalau orang yang tak bisa berubah Karena lingkungan Itu nyaman Oke. Oh, okay. <laughs> Apa Islam tetap tak ini tak Tak betul. Oh, Tapi buat manusia biasa. lingkungan yang dibuat nah di sini kajian Nabi Muhammad Shallallahu di dalam lingkungan jahiliyah beliau ini sudah diberi perbentengan rohani yang luar biasa di mana di dalam riwayatnya diceritakan beliau pada waktu masih kecilnya sudah dioperasi operasinya kan di Nabi itu oleh malaikat ketak kali ini yang resmi ini pertama waktu uh, masih di Halimah masih di desa di desa Halimah di Susoni kira-kira umur 4 tahunan uh, itu yang pertama jadi umur 4 tahun ini halus lahir jadi umur 4 tahun kan di Nabi di desa virus ini supaya mempunyai ketahanan mental terhadap pengaruh lingkungan ini satu yang kedua pada waktu beliau umur 10 tahun jadi umur 10 tahun ini sudah mendekati uber ini anak umur 10 ini paling anak mulai lagi menangkan di anak umur 10 tahun itu ya jadi apa aja iya kan tapi yang umur 10 tahun anda kalau pokok asal Oh, okay. nah, karena ini umur yang bahaya ini kalau Justru umur 10 Tadi Nabi di operasi Yang ketiga Pada waktu Kedatangan Malaikat Jibril Alhamdulillah membawa wahyu Untuk menerima Tuhlah yang berat Soal ada orang itu Mentangnya tidak kuat Harus terima pakat Kedatangan menerima beban tugas yang berat ini dia ada banyak orang yang kuat menerima beban dan kita harus akan berdiri-berikan berdiri sebelumnya kita tak kuat melalak berdiri pecah kita hadiah kan melalak pas tak lulus memperlihatkan muka kalau orang lain misalnya kuat eh pak ambu, eh pak ambu, eh pak ambu, eh pak ambu, eh pak ambu Ya Allah, 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 ya Yang keempat, Laila Kaisus Serah. Nah, itu pada waktu Serah Mekrat. Soal ini perjalanan, mau sekarang, kayak tak terurut. Nah, tak terurut, mau keluar rasa. Ini takut tidak latihannya. Kuat. Wah, bisa tak berhenti. Jadi ini bahkan, ini merupakan perbentengan Mekrat. Sampai akhir Nabi itu, selama di Mekah tidak ada pengaruh tanda atau penolong kebiasaan jelek itu apa kumer warna itu tarik perut tarik telanjang oh jawaban itu malahan ada yang hebat orang kalau tawa dengan haji ini dalam mulai zaman Nabi Ibrahim itu sebelum ganti Nabi jadi ini Islam belum belum siap kalau tanah abu kak, ini ya ayo bukit abu kak, tanah ini sudah terlembar 
Dan itu paling besar. Kepada Tuhan itu kalau menyembah harus terbuka. Apa adanya? Orang yang masuk pakaian pakaian itu masuk menutupi menutupi pura-pura setiap orang yang bulat dan setiap orang yang apa 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 itu kan di nabi, begitu duduk, pas kata orang, ini pas kata ini, pengek, pas jelke, ini pun buya. Ini caranya, Gusti Allah mengulangi dari kebisa kami. Sekolah yang di nabi ini terpunyi, di sini ini siapa? Di lomba karya di bahasa itu. Jawabnya pandai nabi ada dan lewat di bahasa nabi Allah sendiri yang mendidik langsung. Mon sekolah Allah sudah lihat setelah yang mendidik langsung tu pengiran rumput alam dia kontaran tu ya tidak tidak dilakukan lagi ya fakohnya cerdas. Ia mempunyai sifat-sifat kebijaksanaan. Walhasil orang yang mau mencari terangkan sejarah nabi harus mengerti keberadaan kepribadian nabi secara teliti, secara berimut harus baca baca kitab kebaca itu seperti kitab apa? Allah Subhanahu Wa Taala dunia dijerka daripada itu bahas banyak sekarang ini yang dibagi terus Sengkap, kumpri Itu saya ingin kerja santri harus Jadi sebelum kamu Tidak kumpah Biar kamu ceritakan tentang Kehidupan Nabi Wah, cip, cip, cip Harus mengenal betul-betul Kepribadian diri Secara apa Mau menjual Dia harus Mengetahui ajaran-ajaran yang dibawa kata apa ajaran-ajaran seutuhnya. Jangan sepotong sepotong. Dia harus mengerti Islam sebagai totalitas, sebagai satu kesatuan, sebagai satu keseluruhan. Jangan cuma melihat Islam dari sebagian tol, bawa sebagian tol, tapi keliru. Dikira kata Nabi itu hanya mengajarkan wirid Tok Tok Malah ada satu waktu itu Orang kerajaan Roma di Timur ini tahu rahasianya, kekuatannya Kajurit kajurit yang benar di Timur Kirim di Timur Kemudian mata-mata dia di mana punya benteng atau latihan atau senjata apa atau suhu suhu tak apa gitu ya. Akhirnya orang Yunus kembali ke raja Heraklius. Heraklius. Tanya apa ada? Sudah saya rekod. Apa? Tidak ada apa? Masak begitu dah esok kekuatan lain Tidak ada Lain-lain kemudian Yang saya lihat yang satu Muhammad itu Yang begitu terkenal namanya Di seluruh dunia sekarang yang sampai Di kerajaan Romawi Timur ini Itu risau kan di dia Yang mana yang namanya yang sama So kalau sudah kumpul sama Sambil-sambil ini yang sama Tak kena yang itu 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 apa orang pergi ke luar yang berdiri matanya? Jaga, bawanya apa bodoh pakai minyak raja kalau cago, eh ya tak itu. Ya, ya sudah, meraja, meraja. Nomor dua, itu pengikut turun ke Muhammad. Itu kota berbeza itu kalau malam pelak lagi. Mana orang pak? Mana itu bisu? Semuanya di sini. Awal mereka itu seperti pembeda. 
ini kerajaan Romawi ini Kalau malam mereka tutup seperti perjanjian di biaranya. Tapi kalau siang mereka menjadi makan di lapangan. Mereka kok cerita nih kok di laporan mereka. Mereka kalau malam itu jadi pendeta, tapi kalau siang mereka menjadi macam-macam. Saya mau menyerkap mau makan mangsa. Oh, saya kira Allah warahmatullahi wabarakatuh. Atau orang itu, saya mau pasal surah ini. Eh, baru di sini. Wah, wah, wah. Saya kira dia bilang, wah, 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 wah. Masih ada di uang ini, ya mungkin ya mungkin ada di uang ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi uang kita sempat dengan orang ini. Jadi saya kita akan menunggu buat aku. Jadi saya tidak apa-apa. Mana <tuk> Apa ajaran nanti yang dibawa? Misinya apa? Itu harus dilihat dari apa saja. Jangan dipotong-potong. Jangan nanti yang dipotong. Jangan nanti kerektor. Jangan nanti namu kerektor. Jangan nanti menyerah kerektor. Jadi ini potongin ke kaki. Hari ini selesai. Ini yang kedua. Yang ketiga. Harus mengenal leadership. Kepemimpinan beliau. Lakat kaya ratu, ya pak, di Rasulullah itu suatu hal. Contoh, yang dicontohkan tu apa? Kalau sampai menyentuh turunannya, tidak bisa tak turunannya seperti yang dikali. Yang bisa justru kepemimpinan. Kalau lu peribadiannya secara konflik, kepemimpinannya terbang. Kebijakan anak-anak. Bagaimana menghadapi istri-istri. Bagaimana menghadapi anak. Bagaimana menghadapi rakyat di pasar. Bagaimana menghadapi pembesar-pembesar. Oh, ini kepemimpinan. Bagaimana beliau waktu memimpin di medan perang. Nah ini, kalau kita lihat pada hal sanggata. Kan di Nabi ini. Mulai jadi pemimpin lama, mulai hijrah, coba sebut sebut dia. Tadi nabi ini kau ibu tahu 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 jenisnya akhir nabi. Nah, tidak menjadi beliau jadi pemimpin, abri dia jadi pemimpin negara, dia jadi suami yang aktif, yang niat menjadi rumah tangganya itu baru ini. Yang yang dalam arti apa itu sahaja yang bentuk kemasan dari kemasan yang lain-lainnya itu itu berapa? Umur lima puluh tiga, lima belas. Umur sangat senang menyapu sampai beberapa orang itu. Ini kan tuan menyanyi sesak. Umur kita senang ini kita mungkin orang lain muda sendiri. Itu umur pun masa sedih. Mualak umur boleh umur yang aku buruk. Tanjinya tapi kena pelaku ini ini. Oh itu bongkar nanti. Sebab tanjinya begitu. Allah Allah Tuhan. Itu tu. Allah Tuhan tu dia. Wakwah tu dia jadi kekuatan kuatnya. Dan kekuatan jasmani. Beliau ini kalau jalan dia baca takon Allah, dan nama dan nama yang hak tu dia sodak yang ini ketua. Jadi kalau ada yang yang asli bukan yang aku yang muka air yang asli. Jangan mau. Malah seperti air yang turun dari India. Cepat, cepat, cepat. Tidak ada apa-apa. 
ada seorang yang ini secara fisik keadaan Nabi Rokan Ibnu Abdi Yazid Rokan ini boleh dikata ingat-ingat Rokan ini pegulan pegulan itu sini yang bukan okol itu yang bukan yang bersetok semesta dia yang kuat tapi namanya Rokan Ibnu Abdi Yazid satu waktu ketemu saya nabi wah dulu wah ada di lereng bukit di dekat mekah bapa adalah rasulullah makanya dia rasul ala takdir wa takdir ma ta'udhu bihi wa ya qul ya qul wa rahman rahim saya ajak ajaran jawabnya rohkan kalau memang saya yakin apa yang kamu ajarkan yang kamu lanjutkan itu benar saya ajak ini lho alam anal nabi takuru hak la astagfirullah alam sabah baik nanti saja ubahan Umpah masanya bisa opor satu kekuatan dan saya bisa menggulir di kamu kamu yakin bahwa saya ini benar iya, kalau memang saya bisa mengalah percaya saya baru bisa percaya apa raihkan umpah raihkan apa alamu anda maaf jadi Omongan saya, nasihat saya, ajaran saya, ulangan saya itu benar. Saya mau bukti itu. Saya akan mengalahkan para lelaki. Kalau saya lama, bisa mengalahkan saya. Saya percaya wanita omongan itu. Mari, dan kalau tidak, saya pasti. Baik, bapa orang ini hilangkan dosa di O. Ukur, gua semua pada dori. Gua elemen bukti. Wakilnya dalam bapa sendiri orang tua. Oh, saya pernah ngomong-ngomong beberapa Indonesia ini untuk Bapak, 
Jadi para hadirin Islam khusus ber dakwah mulai zaman sebelum ada rumah sebelum ada kerajaan Islam. Islam seperti di Aceh tadi itu lewat perorangan perorangan ini dan masyarakat. Sesuka semua masyarakat ini juga memeluk Islam, maka dipilihlah seorang kepala negara, kepala daerah yang merupakan hal merupakan seperti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama tiga belas tahun beliau berdakwah dan yang diinginkan yang dijadikan sasaran bukan mendirikan kekuatan kekuasaan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah ayat yang berbunyi apa ini pertama kok apa jangan pertama Bukan fakir, bodohlah, beranilah, atau fakir, kuasailah, bahkan Islam lahir dan berkembang di zaman Rasul, tidak ada kekuatan kekuasaan di belakang, tidak ada kekuatan politik yang mendukungnya, malahan itu tidak saja. Ditindak dan seterusnya. Ini sejarah menunjukkan bagaimana pemberitaan Nabi dan sahabat-sahabat sampai melakukan hijrah berkali-kali. Hijrah ke Abidinya, hijrah ke Habasya, Abidinya. Dua kali. Terus akhirnya hijrah ke mana? Ke Madinah. Itu bukti. Bahwa Islam tidak diberi tempat dan kesempatan di Mekah Sehingga terpaksa mencari medan atau tempat perjuangan yang baru Yaitu di kota Madinah. Karena itu saya perasaan Di dalam keterangan di muka majelis ulama Indonesia Pusat itu saya minta keterangan saya ini supaya diuji, diselidiki, diteliti benar bahwa Islam datang jauh sebelum bangsa ini lahir, bahwa Islam ikut memproses kebudayaan Indonesia, bahwa Islam ikut memproses lahirnya bangsa ini, bangsa Indonesia. Oh, akhirnya diturun diterima oleh tidak dibentuklah panitia ad hoc panitia ad hoc khusus menangani masalah ini yaitu mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan bagaimana Islam itu menjadi bidang menjadi Ibu yang melahirkan kebudayaan Indonesia ikut melahirkan nasionalisme Indonesia, kebangsaan Indonesia, Islam ikut mewarnainya di samping agama dan kekuatan yang lain. Akhirnya dibentuk dan ini sekarang sudah saatnya hampir tinggal satu bulan panitia itu terdiri dari ahli sejarah. Doktor, doktor sejarah yang bekerja satu tahun, ya tahun ini, 1987, di harapan Desember depan ini selesai. Kalau sudah selesai, disusun buku sejarah Indonesia yang baru. Nah, ini nanti kita akui, kalau itu sudah diperdebat dalam. Tiga tanda yang terakhir, kita 
Beritahu pada pemerintah ini pemerintah sejarah yang diajar di SPSB, SPSB, SPSB itu keliru itu. Covid ini. Ini benar. Jadi kita itu jangan cuma mau melto, tapi tujuh Buktinya, hasilnya, buku keliru, buku keliru, si benar Ini Kita itu amar ma'ruf nahi mungkar itu Ini harus Tidak oleh Tidak oleh Tidak oleh Itu mudah Seperti ini yang rapi Pernah Kelarang Tidak boleh Tidak perlu Orang akrab tidak ada pernah Ini kebenaran Di pondok Gantinya apa? Kita kalau jangan pernah Kalau apa? Ini seperti ini Untuk pernah Tidak boleh Jadi tidak sembuh Wah ini namanya Bisa meripik, bisa nyala nolong, tapi tidak konsekuen Kita masih manusia dengan menunggulan lagi Cerita lama Sekali kita tampil ke medan, harus berani bertahan ke Allah Ini diri banyak ini bertentangan dengan nilai-nilai agama Ini bertentangan dengan nilai-nilai moral Ini bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa yang tidak bertentangan ke mana Pak? Nah, kalau ditanya begitu, kita sudah siap. Nah, inilah yang sekarang ini kita mudah-mudahan lakukan baik. Jadi ini sudah tahu terjadi. Penulis dengan menunjukkan Masadir atau referensi atau rujukan-rujukan dari mana saja keterangan ini, 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 ini bahwa Islam datang ke Indonesia ini adalah dengan damai. Kalau ada keterangan, kalau ada sejarah yang mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia dengan menghancurkan dengan merusak apa yang ada selama umpamanya kerajaan Majapahit yang sudah berakar berkurang kuat kapan di Indonesia hancur karena orang itu yang menghancurkan Majapahit adalah anak-anak santrinya sunan sunan wali solo wah ini gimana ini adalah cara untuk memalsu sejarah untuk memutar balik sejarah untuk menanam permusuhan antara Islam dan Hindu antara Islam dan Buddha antara umat Islam dengan umat Indonesia sepertinya Bahwa Islam ini bukan termasuk nama Al-Islam laisa minna Wal-Muslimun laisa minna bukan Di sini Indonesia di sana Islam Ini mau dibutuhkan, mau dibutuhkan Terutama oleh penjajah Islam Ini sampai sekarang Kadang-kadang kita menyesal Masih ada yang punya pikiran begitu Di tangan kita antara belakon dengan serban itu mutara silbon yang bersepangan satu sama lain tidak bisa dipertemukan itu yang membuat mungkin ini berkata dengan belakon ini soal takut ada lagi yang mengatakan kelemenan dan terbangan dianggap barang yang bertentangan bermusuhan ini kan jangkaan ya mana bisa itu selama yang ada akhirnya saya bilang bolehlah benar 
ngerti jadi karena kelengehan sampai orang kesempatan gak ngerti wajah ini bobo cerita wajah ini bobo nanti gak harus lo sama waktu itu kok sudah tahu pada halal di tomo sunan kali jokola yang memasukkan dakwa islam lewat wayang-wayang itu Jadi para hadir karena itu akhir ini saya ya karena mendapat kesempatan saya menabuh jidor atau bunyi tegok di tengah-tengah bangsa Indonesia bahwa Islam dan Indonesia adalah satu dua tapi satu tapi satu juga dan kita diadu pertentangan kita sebagai orang Indonesia ya kita sebagai Muslim sebagai orang Islam jangan seolah-olah antara Islam dan Indonesia itu ada jurang ada jarak ada pagar tidak boleh dalam menentang penjajah dalam merebut kemerdekaan putra putra Islam umat Islam langsung ikut turun di medan laga darah berjuang syuhadat berlimpahan itu adalah untuk Indonesia bagaimana kita dikatakan Islam di sana, Indonesia di sini tidak ada Islam. Yang ikut memperkawirkan Indonesia ini pada tahun 45 termasuk adalah umat Islam atau mimpin dan mimpin Islam. Ulama-ulama Islam. Bagaimana Tuhan Tuhan mengatakan bahwa kan umat Islam ini anti bacaan Islam? Tidak benar. Lebih ke itu yang kita ini. Malah katanya Pak Menteri Agama yang dulu, Pak Alam Syah, satu peratu peradilan negara, beliau mengatakan, Belau lah, andai kata umat Islam tidak mau mengalah, tidak mau berkorban, negara ini tidak bakal lahir sampai hari kiamat. Saya katakan, sudah ada persepakatan itu. Saya katakan, yang Kristen, yang Islam, yang Katolik, macam-macam teknologi itu tanggal 17 itu malam ya besok pagi tanggal 18 di Roba ada yang dicoret pada waktu itu dihubung secara mendada ini cukup iya ini ada tujuh kalimat tujuh kata yang dihabis kalau begitu saya minta supaya kata-kata ketuhanan itu ditambahin katanya pihak Islam apa ditambahin? ditambahin dengan kata-kata yang maha esa oh tujuh tujuh besok pagi umum ke Undang-undang dasar 45 dengan muka bimahnya yang berisi Pancasila yang bunyinya Pancasila itu begini telah dicoret ditambah ketuhanan yang maha esa ini umpama pihak Islam tidak mau minta utuh minta sebelum dicoret dan jadi Pengumuman undang-undang dasar empat tidak jadi itu pancasila lahir di Indonesia. Tapi karena demi persatuan dan kesatuan Indonesia, demi supaya merdeka ini lekas-lekas dicetus di bawah bayangan dan ancaman bayonet bayonet cepat masuk di bawah ancaman torpedo dari pihak sekutu waktu di saat itu kita umat dan bangsa Indonesia 
bersama-sama umat Islam bertekad untuk memproklamirkan kemerdekaan malah dipilih harinya coro-coro kiai dipilih di negeri Nah, bulan sekarang itu lahirlah proklamasi ini selamat itu tahun yang dan waktu itu mengerjakan revolusi dan umat Islam di bawah pimpinan Ali Sulama pada waktu bulan Oktober tahun 45 ketika Belanda mau datang lagi mau merampas lagi ulama muda wajib berdoa mempertahankan kemerdekaan itulah sebabnya meletus perlawanan arek-arek Surabaya yang akhirnya terkenal dengan nama 10 November disebut hari pahlawan itu adalah pelaksanaan dari jihad yang diputuskan oleh alim muda pada tahun para hadirin ini dalam komentar atau jambutan dari saya atas daun-daun dari dia ini Umat, dan saya ikut melanjut bahwa di dalam memperingat maulud saya setuju dengan cara campuran yang baik. Parhatan, cara kuno, cara tradisional, cara memuji, maka karena katanya seorang ahli syair, ahli kula majan ini, finlebi ini, wa imbal al budi ajar ini, faatkanlah. Saya anggap kalau ada orang yang memuji Nabi itu tidak memadai, itu tidak cocok. Alam dari Nabi setinggi langit belum memadai, kita cocok. Wa imba la ghalbut ni ali ini. Sekalipun berlebih-lebihan cara memuji kepada Nabi belum cukup. Tidak Allah asna bila dihua ahlu ada di sana tidak rumah sedang luar. Bagaimana kalau Allah sendiri yang memuji memuji kandung nabi begitu tinggi? Kalau apa harga apa perjalanan kita untuk manusia? Tuhan sendiri yang memuji memberi kedudukan dan pujian kepada nabi begitu tinggi. Sampai namanya di sejajar Ya Rasulullah Muhammad Rasulullah Syahadatnya dikaitkan Asyadu Allah Ya Rasulullah Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Dikaitkan Merupakan satu paket Tidak cukup iman Kalau cuma separuh Asyadu Allah Ya Rasulullah Tidak terus Ya Masih Belum mungkin begitu tinggi kedudukan Nabi dipuji dan ditempatkan oleh Allah karena itu seorang penyair di zaman jahiliyah yang kemudian Islam beliau tetap menjadi penyair beliau itu seorang seniman yang tidak bisa menguasai suara hatinya namanya Hasan bin Sabit waktu ada nabi datang dia pikir tapi saja 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 saja
rendah hati. Saya ini jangan diperlakukan seperti raja-rajanya orang Persi. Itu kalau udah kamu dihormati, apa katanya Hasan bin Hasan? Tiyami bin Aziz ya Allah ya Fardus. Wataqul Fardi ma huwa mustahim. Berdiriku kepada orang yang mulia, buat saya adalah satu kewajiban. Meninggalkan kewajiban ma huwa mustahim itu tidak benar. Ajib itu iman zahmu akhlu wa fahmu Yarah hadal jamana wa la yaku Saya heran Orang yang punya asal dan waras Punya faham yang wajar Melihat keindahan Nabi ini Keagungan Nabi ini bagaimana dia tidak akan berdiri Kalau ada Fahadul Qiyam Berdiri Ini di halaman tidak Saya harus berdiri melihat ke indahan besar, keagungan yang membuka. Bagaimana orang berakar kok tidak mau berdiri menghormat aku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu putrinya di Fatimah Az-Zahra datang berdiri Nabi oh sahabat selamat datang anakku untuk menunjukkan cinta kasih bagaimana orang melarang kita akan berdiri menghormat Nabi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu kalau saya berdiri bahwa Nabi lahir. Apa itu? Apa itu? Jadi waktu kritik oleh orang-orang teman-temannya. Bila Mbak Al-Jabulunah Ismail nyalik dengan syair-syair Bercawar Nabi Tapi sekarang kamu memuji-muji Nabi dengan syair Apa-apaan ini? Kamu di ahli syair yang hebat Asal Lagi dia jawab Walakin madahku Muhammadan Di khasidati Kalau kata najis tu kau tuh beri, bimahan beri. Kalau saya telah memuji Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kau tuh beri dengan kaki jahat, maka saya sebenarnya, kalau kata najis tu kau tuh beri, bimahan beri. Sebenarnya saya memuji kaki jahat saya itu dengan dan karena pentingnya Tuhan. Artinya. Saya sebenarnya bukan memujikan Nabi Muhammad dengan kasihanku, karena Nabi Muhammad biar tidak dipuji sudah mulia, sudah mulia. Tapi saya sebenarnya memuji kasihan saya dengan menyebut Nabi Muhammad. Artinya. Sihirku ini menjadi mulia Bukan lagi ngaji Muhammad itu mulia karena Sihirku bukan Bukan terbaik Nah itu Ini memang satu kata yang memang benar Nabi Muhammad SAW Kita hormati atau tidak kita hormati Tetap terhormat Tetap terhormat Seluruh dunia ini boleh nyepelekkan kepada Nabi Boleh tidak menguji Nabi Tapi Allah sendiri yang menguji Di dalam Al-Quran Inna dalam ada Quran Awin Dan sebagainya Jadi Kalau kita Menghormatkan di Nabi Dengan cara-cara Pada tiba, bersinja Pada dukung 
seperti waktu Nabi datang ke Madinah itu orang Madinah keluar dari Mekah dan Kalau kamu cinta kepada saya, Wallahi, demi Allah saya pun cinta kepada kamu. Oh kamu sokong. Ya Allah, kamu cinta berbulan Kalau kamu betul betul motifnya kita cinta, terima kasih kepada Nabi. Bukan karena Nabi kurang mulia, kurang terhormat kita. Biar saudara tidak berdiri, biar saudara tidak memuji, Nabi sudah terhormat. Malahan terbalik, kalau saudara memuji Nabi, saudara menjadi mulia karena memuji Nabi. Bukan saja Nabi mulia karena kesempatan Nabi. Nah itulah kisah para umat Islam, saudara santri santri boleh dulu. Malahan ini saya sampai terhari di Brunei dan Sabang ini. Ini itu yang paling kaya itu. Itu Masya Allah, banyak-banyak diri-diri Sudah memasyarakat Sudah membudaya di sana Sampai Rajanya itu berulia Kalau keluar negeri, tetap disambut di bagian-bagian Ini, itu di bagian negeri di sana Di sana benar-benar Di sana Di sana di Brunei itu disebut berulia Nurul Iman namanya istana Tiap malam Jumat baru jadi istana Yang lucu itu menjaga Pak Munawir Kadali Waktu datang ke sana Di rumah Oleh menteri istana sendiri Yang namanya Halus Ehwal Ugama Yang mana Ugama Nah itu kalau Mau kita makan malam Ini ada istri yang tidak terlalu anak Apa Secara internasional Tapi di tontonan ada di sana, tempat yang kita harung di sana. Aku di sana harung. Dan di dosa, aku di sana harung di sana. Tapi agama, kalau di sana, 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 di sana. Tolong melihat yang kebatas. Tapi di sana, 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 di sana.